গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান এই অধ্যায়ের আজকে আলোচনা করব র্যাঙ্ক সহ সম্পর্ক আগের চারটা টিউটোরিয়ালে আমরা এই সহ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং অনেকগুলো অঙ্ক আমরা সলভ করে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে সহ সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয় তো আজকে আমরা দেখব যে র্যাঙ্ক সহ সম্পর্ক কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এই সহ সম্পর্ক নির্ণয়ের আরও একটা পদ্ধতি হচ্ছে এই র্যাঙ্ক সহ সম্পর্ক তো র্যাঙ্ক সহ সম্পর্কের মাধ্যমে কিভাবে সহ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হয় সেটা এখন দেখব তো এখানে দেখুন অলরেডি একটা অঙ্ক নিয়ে এসছি আমি বলছে দশ জন ছাত্রের সমাজ বিজ্ঞান তো এখন আমরা সরাসরি সলিউশনে চলে যাব তো দেখুন এখানে র্যাঙ্ক দেওয়া আছে বলছে যে দশ জন ছাত্রের সমাজ বিজ্ঞান এবং পরিসংখ্যান বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর হিসাবে র্যাঙ্ক প্রদান করা হলো তো অঙ্কে যদি র্যাঙ্ক দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের জন্য অঙ্কটা অনেক সহজ হয়ে যায় কারণ আমাদের নতুন করে আর র্যাঙ্ক বের করে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না তো এ পরবর্তী যে অঙ্কটি আমি সলভ করে দেখাবো অর্থাৎ ছয় নম্বর যে টিউটোরিয়াল সেখানে কিভাবে এই র্যাঙ্ক বের করতে হয় সেটা দেখাবো কিন্তু অঙ্কে যদি র্যাঙ্ক দেওয়া থাকে যেমনটি এখানে দেখুন একটা র্যাঙ্ক অর্থাৎ অবস্থানটা দেওয়া আছে তো র্যাঙ্ক দেওয়া থাকলে আমরা কিভাবে সহ সম্বন্ধ নির্ণয় করবো সেটাই এখন দেখবো তো চলুন আমরা সরাসরি সলিউশনে চলে যাই তো সলিউশনে আমরা সর্বপ্রথম একটা টেবিল করে নেব তো টেবিলের হেডলাইনটা লিখে নিলাম র্যাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য বা র্যাঙ্ক সহ সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টেবিল চলুন এবার আমরা একটা টেবিল তো র্যাঙ্ক সহ সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য আমরা অলরেডি একটা টেবিল করে নিলাম এখানে চারটা কলম হবে প্রথম কলমে আমরা যেটা লিখবো প্রথম কলমে আমরা লিখব এই সমাজ বিজ্ঞানের যে র্যাঙ্কটা সেটা তো দেখুন প্রথমে আমরা লিখব এখানে সমাজ বিজ্ঞানের যে র্যাঙ্কটা দেওয়া আছে সেটা তাই আমরা প্রথম কলমে লিখলাম সমাজ বিজ্ঞান এবং দ্বিতীয় কলমটিকে আমরা লিখব রাষ্ট্রবিজ্ঞান তো যেহেতু এখানে র্যাঙ্ক দেওয়া আছে তাই আমরা এটাকে আর ওয়ান এবং এটাকে আর টু দিয়ে প্রকাশ করব র্যাঙ্কের প্রথম অক্ষর আর দিয়ে আমরা এটাকে নির্দেশ করে নেব ओके और ये लिखब डि इक्ल टू आर ओन माइनस आर टू एखे डि स्कोर बस एटुक हमारे क्च एबार् मानगुल बसिए निब हमें जो रैंकगुल ठीक से रैंकगल जो भी अंके देवा से भाव आर ओन एवं आर टू टा देखो हमारे अंके ठीक जो रैंकगुल्लो देव से बसिए निल এবার আমরা ডিস্ট্যান্স বের করব অর্থাৎ আর ওয়ান থেকে আর টুটা বিয়োগ করে এখানে বসিয়ে নিব তো আর ওয়ান থেকে আর টু মানে এই পাঁচ থেকে ছয় বিয়োগ করলে আমরা এখানে পাবো মাইনাস এক ঠিক এখানে তিন থেকে চার বিয়োগ করলে একইভাবেও আমরা পাবো মাইনাস এক এখানে আট থেকে সাত বিয়োগ করলে থাকবে প্লাস এক ঠিক এভাবে আমরা আমরা ডির মানটা বের করে নিলে ডি স্কোয়ারের মানটা বের করবো তো ডি স্কোয়ার দেখুন এখানে ডির মানটার বর্গ করলে ডি স্কোয়ার পাওয়া যাবে তো মাইনাস ওয়ানের স্কোয়ার করলে মাইনাস স্কোয়ার মনে হচ্ছে দুইবার গুণ অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান করলে মাইনাস ওয়ান হচ্ছে প্লাস এক একে গুণ করলে হয়ে যাবে প্লাস এক এখানেও প্লাস এক এখানেও প্লাস এক এখানেও প্লাস এক এখানেও এক হবে এক মাইনাস একের বর্গ করলে এক হবে এখানে একের বর্গ করলে এক এখানেও এক আর এখানে হয়ে যাবে নয় এবার আমরা সামিশন ডি স্কোয়ারটা বের করে নেব এখানে ছোট হাতেরও দিতে পারেন বড় হাতেরও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো যোগ করলে এখানে হয়ে যাবে আঠারো ব্যাস এবার আমরা চলে যাব আমাদের সূত্রে আমরা জানি র্যাঙ্ক সহ সম্বন্ধ একে আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করে থাকি তো আর ইকাল টু এক মাইনাস এই ছয়টা সূত্রের সিক্স ইন্টু সামিশন ডি স্কোয়ার বাই এন কিউ মাইনাস এন তো এই হচ্ছে আমাদের সূত্র এখন আমরা এখানে মানটা বসাবো তাহলে এক থেকে আমরা বিয়োগ করব এখানে দেখুন আছে সূত্রের ছয় ইন্টু এই ডি স্কোয়ারের মান আমরা পেয়েছিলাম আঠারো তো এখানে আমরা আঠারো বসাবো আর এন এর মান হচ্ছে দশ দেখুন এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ সুতরাং এখানে আমরা দশ এর স্কোয়ার সরি দশ তার কিউব মাইনাস দশ আপনাদের বইতে হয়তো এরকম থাকতে পারে 
যে এন ইন্টু এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো এন দিয়ে গুণ করলে এখানে এন কিউ মাইনাস এন হয়ে যাবে বিষয়টা একই যে কোনো একটা আপনারা ফলো করতে পারেন আচ্ছা এবার আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশান করে ফেলি তো দেখুন এখানে একের স্থানে আমরা একটাকে রেখে দিলাম মাইনাস নিচে আমরা দশের কিউব করলে আসবে এক হাজার তাকে যদি আমরা দশ বিয়োগ করি তাহলে এখানে পাবো নয়শো নব্বই আর এখানে ছয় আর আঠারো গুণ করলে এখানে হয়ে যাবে একশো আট ব্যাস এবার এটাকে আমরা যদি নয়শো নব্বই দিয়ে ভাগ করি এবং এক থেকে যদি বিয়োগ করি তাহলে আমরা একবারেই পেয়ে যাব জিরো দশমিক আট নয় তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এখানে যদি মন্তব্য লিখতে চান তাহলে এখানে লিখতে পারেন যে সমাজ বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে একটি উচ্চ মাত্রার ধনাত্মক র্যাঙ্ক সহ সম্বন্ধ বিদ্যমান ব্যাস এটাই এভাবেই লিখে দিতে পারেন যে সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এর মধ্যে উচ্চ মাত্রার একটি ধনাত্মক সহ সম্বন্ধ বিদ্যমান কারণ এই পয়েন্ট এইট নাইন এটা অবশ্যই পয়েন্ট ফাইভের থেকে উপরে এবং এর আগের চিহ্নটা দেখুন ধনাত্মক বা পজিটিভ মান বা প্লাস আছে যে কারণে আমরা লিখব ধনাত্মক সহ সম্বন্ধ বিদ্যমান এবং যেহেতু এটা পয়েন্ট ফাইভের উপরে তাই আমরা লিখতে পারি যে উচ্চ মাত্রার ধনাত্মক সহ সম্পর্কে বিদ্যমান আগের টিউটোরিয়ালগুলোতে এটা কিভাবে লিখতে হয় বা এই কমেন্টসটা বা মন্তব্যটা কিভাবে লিখতে হয় সে বিষয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম আশা করি আপনারা ধারাবাহিকভাবে দেখছেন এবং বিষয়গুলো আপনাদের নলেজে আছে তো আজকে এই পর্যন্ত এই ছিল আমাদের র্যাঙ্কের অঙ্ক এই টিউটোরিয়ালগুলো আপনারা ধারাবাহিকভাবে দেখুন তাহলে প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে খুঁটিনাটি আপনারা জানতে পারবেন তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ